Están cercados, completamente cercados los líderes del batallón Azov. Las principales cabecillas intentaron huir la víspera del 5 de abril en dos helicópteros que los quisieron rescatar de la zona de Mariupol, pero los rusos los derribaron. Así que no tardan en caer en manos del gobierno de Vladimir Putin los autores, los cerebros de verdaderas, verdaderas y brutales masacres en Ucrania. Precisamente Rusia está informando que va a la ofensiva final, se acabó el tiempo para que se rindiera el ejército ucraniano, así que van a arrasar con Mariupol. En el Consejo de Seguridad de la ONU se discutió el tema de la masacre que se estaba denunciando en Bucha, allá los ucranianos dicen que fueron los rusos, los rusos niegan que hayan sido ellos, lo cierto es que no se logró nada en la ONU por el poder de veto de China y otros países. So, todo, todo sigue hasta el momento en declaraciones. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal, muchas gracias, muchas gracias por estar en el canal, gracias por ver los videos, eh, gracias a todos por su confianza. Bueno, eh, hay novedades en el tema ucraniano, el tema es esta masacre de Bucha, o Buca, como le quieran decir, en el que eh, pues hay acusaciones de uno y otro lado de que es un montaje, de que fue una, un crimen de guerra, lo cierto es que hasta el momento pues no hay una comisión, eh, no hay una comisión que haya designado la ONU para investigar de manera clara el hecho y hay muchas inconsistencias. Pero bueno, eh, lo cierto es que mientras se discute eso, Rusia, que había concentrado sus fuerzas hacia el este y el sur ucraniano, está preparando la ofensiva final sobre Mariupol. Eso es lo que se estaba comentando en las últimas horas de este 5 de abril, déjenme decirles que es 5 de abril, y bueno, Rusia anunciaba esta ofensiva final, el ejército ruso anunció el martes que tomará totalmente Mariupol después de que venciera el plazo para que las fuerzas ucranianas depusieran las armas y abandonaran la urbe en dirección al territorio controlado por Kiev. Hemos informado a Kiev en reiteradas ocasiones y por todos los canales accesibles de las propuestas sobre la posibilidad de retirarse de Mariupol de las unidades de las Fuerzas Armadas Ucranianas que depongan, que, pues, que, se, que se rindan, informó el portavoz de la defensa rusa, el general Igor Konashenkov, en su parte vespertino. Según el general ruso, desde las 6 de la mañana, hora local de este 5 de abril, se reiteró la propuesta a los militares ucranianos para rendirse y salir por una ruta segura a los territorios controlados, la cual fue ignorada. Tomando en consideración el desinterés de Kiev de conservar la vida de sus militares, Mariupol será liberado de las unidades nacionalistas por las Fuerzas Armadas de Rusia y la República Popular de Donetsk alertó. Ojo con esta situación porque precisamente este general estaba revelando en este parte vespertino que en la mañana de este 5 de abril, ya una vez que ha vencido completamente el plazo, los principales cabecillas del batallón Azov, vaya que si estas milicias hicieron un enorme daño en los últimos años, en los últimos ocho años, pero fundamentalmente en el mes que va de la guerra, eh, hay una cantidad importantísima y enorme de testimonios alrededor de eh, pues todo el este en la, todas las redes sociales de cómo agarraron a las personas como escudos humanos, entre otras cosas. Así que intentaron huir, Rusia estaba diciendo que intentaron huir y que las Fuerzas Armadas de Rusia derribaron dos helicópteros ucranianos que intentaban evacuar a los líderes de Azov. El Ministerio de Defensa ruso informó que dos helicópteros de transporte ucranianos MI-8 cerca de la ciudad de Mariupol intentaron evacuar a los líderes del batallón Azov, fue lo que dijo Igor Konashenkov. La intención de los MI-8 fue frustrada esta mañana mientras intentaban acceder a la ciudad portuaria desde el mar de Azov, luego de ser neutralizados por sistema de misiles antiaéreos portátiles, precisó Konashenkov. Entonces, en esta misma jornada, las tropas de la República Popular de Logansk llevaron a cabo su ofensiva contra las unidades de la 24 Brigada Mecanizada del Ejército de Ucrania y mantienen enfrentamientos a las afueras de la localidad de Novotoshukinskoe. 
así las cosas eh, al norte de Donetsk fueron destruidos nueve vehículos blindados, dados de baja 50 efectivos, entre otras cosas. Pero lo interesante es aquí, impidieron que los cabecillas de Azov, que son pues verdaderamente un, eh, pues, un objetivo sensible de Rusia, lograran escaparse. Vaya información interesante. También se ha discutido eh, en, en este sentido... En Mariupol se dice, hay que comentarlo, que se dice que permanecen unas 100.000 personas según diversas estimaciones. Lo cierto es que muchos ya han logrado salir de esta región. A la par se está discutiendo este tema de eh, pues lo que se viene eh, diciendo que fue una eh, masacre. Por un lado se dice que la masacre de Bucha o Buca, le dicen algunos... Este, el domingo pasado, el fin de semana, veíamos que Ucrania empezó a difundir imágenes de cuerpos en las calles, diciendo que habían sido los eh, rusos, y los rus rusos lo negó de inmediato, inmediato. Luego salió el Times a decir esto, que estuvieron ahí esos cuerpos durante semanas difundiendo estas imágenes de los supuestos cuerpos que estaban ahí desde el 11 de marzo, según eh, las imágenes que el eh, Times tuvo acceso de, según, de Magshark, que es este, una compañía de satélites. Dice que ellos aparecieron en la calle entre el 9 y el 11 de marzo. Interesante la afirmación del Times porque en, en los videos que no podemos poner aquí, pues se dice, o sea, se dice que estuvieron tres semanas y en los videos se ven perfectamente conservados los cuerpos, o sea, no hay, no se ve, digo, para haber estado tres semanas en el, a la intemperie. Así que, pues hay polémica en torno, no, tampoco hay, hay manchas de sangre en la zona, etc. Eh, y eh, algunos hablan de la rigidez de los cuerpos, eh, en fin, el, el caso es que hay cosas que no no cuadran muy bien a bien y que, muy, que les permiten a unos decir unas cosas y a otros otras. Hasta el día de hoy no se sabe claramente. La ONU ha fracasado en formar una comisión. Eh, hay distintas posiciones. La posición rusa, la posición de Lavrov decía que lo que Occidente busca es hundir el diálogo entre Rusia y Ucrania con la historia de crímenes de guerra. Lavrov acusaba este 5 de abril a Occidente de intentar hacer fracasar las negociaciones entre Rusia y Ucrania hablando de este tema. Lavrov dijo que Moscú creía que las acusaciones estaban programadas para fracasar el proceso de negociación después de los que describió como un avance. La teoría de Lavrov está asentada en que dice que por primera vez Ucrania había ya eh, puesto sobre la mesa, decía él, por primera vez la parte ucraniana puso sobre el papel su disposición a declarar su estado neutral no alineado no nuclear y por primera vez declaró su disposición a negarse a desplegar arsenal de estados extranjeros en su territorio y a realizar ejercicios en su territorio con la participación de personal extranjero. O Se aclara alusión a la OTAN, excepto con el consentimiento de todos los países garantes, entre ellos Rusia. Ojo con esta afirmación interesante de Lavrov, porque implicaría que, bueno, alguien dijo no, entonces si ya avanzaron hay que hacer esto. Esa es la visión que hay desde luego de el, de las, del porte de Rusia. De Occidente, de Estados Unidos... Pues había dos visiones, la del presidente Biden, le preguntaban al presidente Biden qué opinaba acerca de esto y él opinaba, el presidente pidió un juicio por crímenes de guerra contra su homólogo ruso Vladimir Putin y afirmó que buscará implementar más sanciones. Sin embargo, le preguntaron si Rusia cometió genocidio en su operación militar especial o en la invasión, en la guerra y respondió que no. Así las cosas es lo que dijo el, este, el presidente Biden Vieron lo que sucedió en Buca Fue lo que dijo Biden Calificó las acciones de las tropas rusas Hemos seguido proporcionando a Ucrania El arsenal que necesita para continuar con el combate Y tenemos que reunir todos los detalles Para tener un verdadero juicio por crímenes de guerra Añadió Biden al calificar a Putin De gobernante brutal Lo que sucede en Bucha es inaceptable Y todos lo ven Fue lo que agregó Lo cierto es que Biden pide esto pero el Pentágono afirmó que ellos, ellos no podían confirmar de manera independiente 
que lo de, lo de Buca en Ucrania, que es un suburbio a las afueras de la capital, eh, fuera cierto. El ejército no está en condiciones de confirmar de forma independiente los relatos ucranianos sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas contra civiles, dijo un alto funcionario de defensa el lunes a Reuters. Estamos viendo las mismas imágenes que ustedes. No tenemos ningún motivo para refutar las afirmaciones de Ucrania sobre estas atrocidades clara, profunda y profundamente preocupante. El Pentágono no puede confirmar eso de forma independiente y sin ayuda, pero tampoco estamos en posición de refutar esas afirmaciones. Eso es lo que ocurrió. Hubo una reunión, como yo les decía, de el Consejo de Seguridad de la ONU. Mucho bla, bla, bla. El Times reportaba que pues siguió dividido el Consejo de Seguridad de la ONU. Zelensky habló ante ellos, mostró hasta un video de supuestas masacres. Estados Unidos y Gran Bretaña condenaron las aparentes atrocidades, pero China y los Emiratos Árabes se abstuvieron en las votaciones de resoluciones contra Rusia, no criticaron abiertamente a los rusos y dijeron que el Consejo debería esperar hasta que los investigadores esclarezcan los hechos. Ahí en la reunión Rusia volvió a negar que sus tropas hubieran hecho algo malo, de hecho en Nevencia el embajador ruso ante la ONU hablaba de muchas in hablaba de incoherencias sobre eh, lo, lo que ocurrió en Bucha. Ustedes vieron los cuerpos, escucharon las historias, pero ustedes solo vieron lo que ellos querían mostrarles. No pueden evitar las fragantes incoherencias en la versión de los hechos promovida por los medios ucranianos y occidentales. Una de esas incoherencias sería precisamente la salida del Times a decir que estaban ahí desde el 11 de marzo. Imagínense ustedes tres semanas a la intemperie en medio de una guerra y los cuerpos están intactos, intactos prácticamente, sin ni una sola mancha de sangre. Pues así las cosas, eh, China desde luego tuvo la posición de decir, cálmense todos, no vamos a empezar a hacer acusaciones. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.